안녕하세요. 이수입니다. 오늘 한달 동안 단열적 단식을 진행해 보려고 합니다. 단열적 단식에는 여러 가지 방법이 있는데 저는 그 중에서 16대8 단열적 단식을 해보려고 합니다. 16대8 단열적 단식이란 24시간 중 16시간을 단식하여 지방 분해를 촉진하고 나머지 8시간 동안 두께로 3개를 방식한 대로 섭취하는 방법입니다. 우선 이 단열적 단식의 특징을 몇 가지 말씀드리자면 단식 시간을 이동적으로 조정할 수 있다는 겁니다. 만약에 저녁에 회식이 있어서 저녁 늦게 음식을 먹게 된다면 그 음식을 먹은 이후로 다시 16시간 단식을 시작하시면 됩니다. 하지만 이러면 생활 패턴이 깨질 수도 있죠. 그두 번째 특징을 말씀드리자면 먹고 싶은 음식을 마음껏 선택해서 먹어본다는 겁니다. 피자를 먹고 싶으면 피자, 치킨을 먹고 싶으면 치킨을 마음껏 먹는 겁니다. 이 가을적 단식을 성공적으로 하기 위해 유의할 점은 단식 시간과 식사 시간을 철저히 지키는 겁니다. 그리고 또한 가지 유의할 점은 바로 폭식을 하지 않는 것입니다. 음식 선택을 마음껏 해도 된다고 해서 그 선택한 음식을 마음껏 먹으라는 게 아닙니다. 남성의 1일 권장 섭취량은 2300에서 2500칼로리 여성의 경우에는 1800에서 2000칼로리입니다. 권장 섭취량 안에서 음식을 마음껏 선택하여 먹으라는 것이지 그 음식의 양을 양껏 먹으라는 것이 아닙니다. 사람의 키나 체중, 활동량에 따라 권장 섭취량이 다르니 이 식을 보고 계산하여 자신의 권장 섭취량을 알고 식사를 하시기 바랍니다. 치킨이나 피자, 햄버거 같은 패스트푸드나 아니면 너무 다른 음식, 너무 짠 음식 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹어도 가을적 단식 효과는 분명히 있습니다. 하지만 그게 몸에 좋다는 뜻은 아닙니다. 몸에 안 좋은 건 똑같습니다. 그래서 저는 웬만하면 그런 음식을 먹지 않고 가을적 단식을 진행해 보려고 합니다. 오늘부터 30일 동안 가을적 단식을 진행하여 제 몸이 어떻게 변화하는지 보여드리도록 하겠습니다. 첫 주차에는 하루에 두끼 정도를 먹었는데 첫 끼는 밖에서 사 먹었고 저녁은 집에서 일반식을 먹었다. 주로 한식을 위주로 먹었고 탄수화물 섭취량을 줄이기 위해서 밥량은 조금씩 줄여 나갔다. 그리고 유산소와 맨모 운동을 조금씩 하였다. 운동 강도도 약했고 운동 시간도 매우 짧았기 때문에 몸에 큰 변화를 주지는 못했다. 이렇게 비교하여 보니 확실히 옆구리 살이 빠진 걸 확인할 수 있다. 2주차에는 식단을 조금 바꿔봤다. 아침에는 깔라만 실을 타서 한잔 먹고 점심은 고구마를 먹었으며 저녁에는 일반식과 함께 삶은 계란을 두개씩 먹었다. 물론 하루 정도는 맛있는 음식도 먹었다. 이날은 아빠 생신이었는데 아침이라 음식은 많이 하지 않았다. 2주차와 1주차의 모습을 비교해보면 앞모습은 크게 차이가 없다. 하지만 옆모습을 보면 볶음 부분이 다른 것이 보인다. 뒷모습도 앞모습과 마찬가지로 큰 차이를 느낄 수 없다. 하지만 첫날과 2주차를 비교해보면 가슴 근육이 줄었다는 걸알수 있다. 응? 내가 원한 건 근육 감소가 아니었는데 3주차에는 다시 일반식을 먹었다. 일반식이란 평소 먹던 식단이 아니고 영양이 골고루 갖춰진 균형 잡힌 식단이라고 보면 된다. 평소 먹던 음식이 패스트푸드나 과자, 아이스크림 등의 음식이라고 해서 그 음식들이 일반식이 되는 것은 아니다. 2주차와 3주차는 앞모습을 보면 차이를 확연히 느낄 수 있다. 근육의 선명도가 더 높아진 만큼 체지방이 빠졌다는 것을 알수 있다. 남은 기간 동안은 운동도 열심히 하면서 진행해보려고 한다. 4주차에는 아침해를 보면서 공복 유산소를 시작했다. 평소 아침을 먹지 않고 산을 올라가거나 격렬한 운동을 하면 머리가 아프곤 했다. 간헐적 단식을 하여 공복 시간이 평소보다 훨씬 길었기 때문에 가볍게 30분 정도만 유산소를 하였다. 물구나무 팔굽혀펴기를 하여 자극을 주기도 하였다. 물구나무도 연습하고 있는데 쉽지 않다. 팔굽혀펴기는 집에서 하기 가장 좋은 맨몸 운동이다. 요즘은 밖에 나가서 운동하기엔 너무 추워서 대부분 집에서 운동을 하였다. 집에 있는 턱걸이바와 모래주머니도 활용하였다. 집에 턱걸이바를 항상 설치하면 운동하기 매우 좋다. 간헐적 단식을 통한 체지방 감소와 근육의 증가 이두 가지를 한 번에 해내기 위해 열심히 운동하였다. 4주차에는 옆구리 살이 살짝 빠진 점을 제외하고는 변화가 적지만 그래도 자세히 보면 복근에 일자선이 생긴 걸볼수 있다. 또한 몸의 전체적인 라인이 3주차보다 더 보기 좋아졌다는 걸알수 있다. 여기서 잠깐! 옆구리 살이 제일 빠지기 어려운 거 다들 아시죠? 
11월 10일 시작한 간헐적단식이 4주차가 지나서 12월 10일이 되었습니다. 그런 중에는 오전 10시에서 오후 6시까지 8시간 동안만 음식을 섭취하였습니다. 4주차에 변화 과정을 보셨겠지만 제 생각에는 부족하다는 생각이 들어서 도전 기간을 1주 더 늘려 총 35일간 진행해보려고 합니다. 저녁에 배고픔을 찾는 게 힘들겠지만 남은 일주 동안 열심히 해보도록 하겠습니다. 마지막 주차에는 많은 일을 했다. 겨울산 등산을 하며 멋진 풍경과 노을도 보았고 시장에 가서 장을 보기도 했다. 참치회도 먹었으며 치킨도 먹었다. 결혼식장에 가서 뷔페를 먹기도 했다. 단 오전 10시부터 오후 6시까지의 시간은 지키면서 물론 운동도 했다. 확실히 몸이 가벼워져서 딥스가 한결 수월해졌다. 턱걸이를 할 때도 전보다 더욱 가벼운 느낌으로 올라가는 게 가능해졌다. 이런 동작도 가능해졌다. 하지만 힘들다. 그동안 부상 위험 때문에 안 했던 철봉 퍼포먼스에 도전해봐도 될것 같다. 6kg 아령을 이용하여 가볍게 팔 운동도 하였다. 도전을 시작한 시간이 밤이었기 때문에 마지막 체크도 밤에 하였다. 4주차의 결과가 만족스럽지 못하여 일주를 더 진행하였지만 변화가 크지는 않았다. 일주 동안 운동을 열심히 하였기 때문에 가슴과 복근은 도드라졌다. 하지만 다른 부분은 변화를 찾기가 힘들다. 뒷모습을 봤을 때는 옆구리 라인이 살짝 들어간 점만 보일 뿐이다. 5주간 간헐적 단식을 하면서 사실 많은 유혹들이 있었다. 식사 시간을 지키는 것과 더불어 그 유혹들을 참는 게 가장 힘들었던 것 같다. 5주차의 기간 동안 몸무게는 70kg에서 65kg로 총 5kg 감량하였다. 솔직히 감량률이 크진 않았다. 그렇다고 해서 근육량이 크게 늘지도 않았다. 물론 그건 운동을 열심히 안 했기 때문일 것이다. 이번 도전은 운동보다는 식단을 통한 몸의 변화를 알아보기 위해 시작했다. 결과적으로 변화가 눈에 보이는 건 확실하다. 그건 간헐적 단식이 효과가 있다는 것을 증명해준다. 하지만 결과를 놓고 보자면 간헐적 단식보다는 식단 관리를 하는 것이 더 좋다는 게내 결론이다. 만약에 나에게 다이어트를 하기 위해 어떤 방법을 택해야 하냐고 묻는다면 나는 주저없이 식단 관리를 택할 것이다.